سأركز على هذه النقطة وأدعو إلى أن نعمل في أو على الحركة الإسلامية أن تعمل في اتجاهين الاتجاه الأول وهو أن يحدث شيء يغير قواعد اللعبة هذا الحدث سوف يكون في الداخل بدون تخطيط خارجي ناتج عن أخطاء المستبدين وقلة حكمتهم والتي سوف تصب في مصلحة قوة التغيير ومن بينها الحركة الإسلامية يعني لن يحصل أي تغيير في المنطقة بتخطيط من الخارج لا من أوروبا ولا من أمريكا وإنما قد يحدث بسبب أخطاء المستبدين يجب أن يكون في برنامج لفت انتباه العالم إلى حالة التصدع العربي المتمادي المشكلة ليست مشكلة الحركة الإسلامية مشكلة العالم العربي يتكسر يتمادى التكسر فيه أعتقد أن هذا الخطاب يجب أن نوجهه للغرب أنظروا إلى الحالة السيئة للعالم العربي تبني نظرية الديمقراطية هي الحل الحركة الإسلامية انتصرت أنها كسبت العقل وقلب الجماهير استعادة المبادرة في السوشيال ميديا بالذات السوشيال ميديا باتت هي ساحة المعركة استولى عليها استولت عليها الانظمه يعني من الطرائف انه لما الربيع العربي وقع انطلقت نكته بانه الملك عبد الله سال ما الفيسبوك فقال الفيسبوك هو الذي استخدموه استخدموه الشباب في مصر للثوره فقال فلنشتريه يبدو انه في الحقيقه حصل هذا الشيء لم لم يشتروه ولكن شكلوا هم جيوشا الكترونيه وباتس وفهموا استغلال الـ 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 الاعلام والميديا والحق انهم الى الى درجه سيطروا على السوشيال ميديا من اجل السيطره على العقل العربي يجب ان تهتم قوى التغيير باستعاده المبادره في ساحه المعركه الحقيقيه هذه ساحه المعركه لم تعد التلفزيونات او الكتب او او او, أو, أو المجلات الرصينه والمقالات العميقه التي يكتبها الباحثين هنا وانما اصبحت فيديو عمر مدته دقيقه ونصف ورساله تويتر من 140 حرف